ഹേ ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് മോട്ടോ ഗിറ്റ് ബ്ലോഗ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേസഡ് അതായത് ഞാൻ ലോക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇ എം ഹെഡ് റേസി ആണോ അത്യാവശ്യം നല്ല മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിനോട് കൂടി വരുന്ന വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ എം ഹെഡ് റേസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ഇതിൻ്റെ റിയൽ വേൾഡ് മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും എത്ര മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിനും കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ട് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന മൈലേജ് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മൈലേജാണ് ഒരുപാട് പേര് അവർക്ക് നയൻറ്റി നയൻറ്റി പ്ലസ് വൺ സീറോ വൺ ഒക്കെ കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ വണ്ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് എത്ര മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ വണ്ടി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ കംപ്ലീറ്റ് കാലി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നൈറ്റ് എടുക്കണേൻ്റെ കാരണം അതാണ് ഞാനത് ഫുള്ള് ഡ്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഓട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞത് വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് കാലിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് ഏകദേശം എത്ര മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും കാരണം പലരും പല രീതിയിലുള്ള മൈലേജ് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് വൺ സീറോ വൺ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന മൈലേജുകളൊക്കെ ശരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും റിയൽ വേൾഡ് ടെസ്റ്റ് ലൈവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി പെട്രോൾ കംപ്ലീറ്റ് കാലിയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ ട്രിപ്പ് മീറ്റർ ഇപ്പം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം സോ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ട്രിപ്പ് മീറ്റർ നമ്മൾ സീറോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെന്തായാലും പോയിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്വഞ്ചർ എടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം ആൻഡ് മേ ബി ടു ത്രീ ഡേയ്സിലായിരിക്കും ഇത് ഡ്രൈ ഔട്ട് ആവുള്ളൂ കാരണം ലോക്കൽ ഓട്ടത്തിന് മാത്രമേ നമ്മൾ ആ വണ്ടി എടുക്കാറുള്ളൂ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ മൺഡേ ആണ് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നൈറ്റിലുള്ള കുറച്ച് ഓട്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലെറ്റ് സി ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ നൂറൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യം സോ നമ്മളെന്തായാലും പെട്രോൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോവാണ് ചേട്ടാ ഒരു നൂറ്റമ്പതിന് അടിച്ചോ ആ എന്തായാലും നമുക്ക് നൂറ്റമ്പതിന് അടിച്ചിട്ട് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് വണ്ടിയിൽ ഒരു ലിറ്റർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം പെട്രോൾ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വഴി നിൽക്കേണ്ടി വരും ഏഴ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് പെട്രോളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് സെറ്റാക്കിയത് കറക്റ്റ് ഒരു ലിറ്റർ കുപ്പിയിലാക്കി സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിതിലെ ഒഴിച്ചിട്ട് നോക്കാം എന്തായാലും അത് നേരെ പോട്ടെ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കറക്റ്റ് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് കാലിയായിട്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത് പെട്രോൾ കഴിഞ്ഞ് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കണം അതിലേക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ലിറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് കാലി ഒന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ മൈലേജ് അപ്പോൾ എക്സാക്റ്റ് മൈലേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയേണ്ടായിരിക്കുക എന്തായാലും ഒരു എയ്റ്റി പ്ലസ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കാണാം ഹേ ഗായ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റിൽ റണ്ണിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിയർലി ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആയി നമ്മൾ ആ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ തേർഡ് ഡേ ആണ് ഞാനന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടം കുറവാണ് കാരണം നമ്മൾ മറ്റ് രണ്ട് വണ്ടികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഈ വണ്ടി ലോക്കൽ ഓട്ടങ്ങൾക്കും പിന്നെ എൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ് ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വണ്ടി ഓട്ടം കുറവാണ് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു മൈലേജ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ പല ആൾക്കാരും പല ടൈപ്പ് റിവ്യൂ പറയണം ഞാൻ കേട്ടു സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മൈലേജസ് ആണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എയ്റ്റി നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി നയൻ വൺ സീറോ ടു വരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു യമഹയുടെ തന്നെ എന്തോ ഒരു ഇവൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈലേജ് ഉള്ള വണ്ടിക്ക് പ്രൈസ് ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് യമഹ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലാണ് ഈ പറയുന്ന മൈലേജസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്കൂട്ടർ എടുക്കാൻ നോക്കിയ സമയത്ത്
ഒരു ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ യൂസറിനെ മിക്സഡ് കണ്ടീഷനിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഐസെഡിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റിയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തായാലും ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ കുറച്ച് പെട്രോള് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇതുപോലെ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പെട്രോൾ ബാക്കി വെച്ച് ഇതൊഴിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ള വഴി നോക്കാം സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മൈലേജ് ആണോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഫിഫ്റ്റി ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു സിക്സ്റ്റി എബോ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നിയർലി ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ആണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ മിക്സഡ് കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും ഞാൻ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റിയിൽ ഓടിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഓടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡ് കുറവ് ഒരു ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിൽ ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിൽ ആ ഒരു ഇക്കോ മോഡിൽ തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൈലേജ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈലേജ് കിട്ടിയത് ഒരിക്കലും ഈ നയൻറ്റി ഒക്കെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഫേക്ക് ആണെന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റില്ല കാരണം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ബട്ട് എനിവേ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൈലേജ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ എത്ര ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജെനുവൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മൈലേജ് വണ്ടി വാങ്ങാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈലേജ് എത്രയാണോ അതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തത് എസ് യു ക്യാൻ സി ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സോ ഒരു അമ്പത് ടു അറുപത് റേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നിന്ന് മിക്സഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ഒരു മൈലേജ് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എന്തായാലും ഉദ്ദേശിച്ച വീഡിയോ സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വാങ്ങാനായിട്ട് വണ്ടി വാങ്ങാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം കൂടുതൽ മൈലേജിന് വേണ്ടി ഒരു വണ്ടി നിങ്ങൾ റാസഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ മൈലേജ് ദറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം ദിസ് സ്കൂട്ടർ സോ ഇതെടുക്കണോ അതല്ല കുറച്ചും കൂടി നല്ല പവറല്ല ഓടിക്കാൻ സുഖമുള്ള ആക്സസ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ എൻ ടോർക്കൊക്കെ എടുക്കണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ ടോർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയർലി ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്നാണ് പല യൂസേഴ്സും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം ഞാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് യൂസേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോ റേസറ്റിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ക്ലെയിമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളും വണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ട് ടു ബി ഫാങ് ഐ ഗോട്ട് ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ഓഫ് മൈലേജ് ആൻഡ് ഐ എം പ്രെറ്റി ഹാപ്പി വിത്ത് ഇറ്റ് എന്തായാലും നോക്കാം കാരണം ഇതിൽ കൂടുതൽ മൈലേജ് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത്ര കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ വണ്ടി ഫസ്റ്റ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞു ടോട്ടൽ കിലോമീറ്റർ എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഓടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്ന വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ ഓടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫേസിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് കിട്ടിയ മൈലേജ് ആണ് സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ടു സം ഓഫ് യു ഗൈസ് കാരണം വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള മോട്ടോർ സൈക്കിൾ റിലേറ്റഡ് കണ്ടെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ആൻഡ് സീ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആൻഡിൽ ബൈ ദിസ് ഇസ് സൈനി